डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में स्टेम सेल थेरेपी कैसे मदद करेगी ठीक है आपको जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है पहले हमको समझ दें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता क्या है आपको क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद आपकी जो हड्डी थी वर्ट स्पाइन की हड्डी जिसको वर्टेब्रा कहते हैं वो फ्रैक्चर हो गई और वो फ्रैक्चर होने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है जो मेन नस है उसमें डैमेज हो गया तो ए, एक तरह से जो वायर है जो ब्रेन और आपके हाथों और पैरों के बीच में जो वायर है वो कट हो गई इसकी वजह से आपके पैर अभी चल नहीं पाते तो आ, आपका जो ऑपरेशन किया गया जैसे कि आपकी हड्डी फिक्स की गई वो हड्डी के लिए था पर जो नस है वो अभी भी डैमेज है तो अभी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज है और उसकी वजह से ब्रेन जो सिग्नल देता है वो पैर तक पहुंचती नहीं इसके लिए अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था पर अभी स्टेम सेल थेरेपी एक नया ट्रीटमेंट आया है जिससे कि जो डैमेज स्पाइनल कॉर्ड है जो डैमेज नस है उसमें जान डाली जा सकती है और ये ट्रीटमेंट का नाम है स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल क्या है और वो कैसे काम करते हैं स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके जो भी डैमेज है वो डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं स्टेम सेल अलग अलग टाइप के होते हैं कुछ स्टेम सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स जो कि अबॉटेड फीटस में से निकाले जाते हैं हम वो यूज़ नहीं करते दूसरे होते हैं अम्बलिकल कॉर्ड जो मदर और बच्चे के बीच में नाड़ी होती है उसमें से निकाले जाते हैं हम ये भी यूज़ नहीं करते तीसरे टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स एडल्ट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ही होते तो एक बार हमने स्टेम सेल्स स्पाइन में डाल दिए तो वो डैमेज को रिपेयर करेंगे तो हम स्टेम सेल लेते कहाँ से हैं हम जो आपकी हिप बोन है बोन पेल्विक बोन जिसको बोलते हैं उसमें एक सुई डालते हैं और हड्डी के अंदर जो लिक्विड है वो निकालते हैं इसको बोला जाता है बोन मैरो बोन मैरो होता है हड्डी के अंदर का लिक्विड तो एक बार हमने हड्डी के अंदर का लिक्विड निकाला तो इसमें करोड़ों स्टेम सेल होते हैं तो ये हड्डी के अंदर स्टेम सेल क्यों होते हैं क्योंकि एक्चुअली जो हमारी हड्डी है वो हमारी खून की फैक्ट्री है वहाँ जो पूरी हमारी बॉडी का खून है वो हड्डी के अंदर बनता है और नए खून बनाने के लिए बॉडी को स्टेम सेल लगते हैं इसलिए हड्डी के जो अंदर लिक्विड है बोन मैरो उसमें करोड़ों स्टेम सेल होते हैं हम यदि थोड़ा निकाल लें तो उधर इतना ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता तो हम थोड़ा सा निकालते हैं और ये जो स्टेम सेल्स हैं अभी हम फिर लेबॉरेटरी में उसको अलग करते हैं बोन मैरो से बाकी का फेंक देते हैं और सिर्फ जो स्टेम सेल्स हैं वो स्पाइन में एक सुई डाल के आपकी स्पाइन के पानी में इंजेक्ट कर देते हैं यानी कि पूरे ट्रीटमेंट में सिर्फ दो सुई लगती है एक से हम निकालते हैं और दूसरा स्पाइन में इंजेक्ट करते हैं एक बार ये स्पाइन के अंदर गया तो वो डैमेज को रिपेयर करता है और धीरे धीरे स्टेम सेल के साथ फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है धीरे धीरे जैसे हम फिजियोथेरेपी करें फिर हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट तीन से छः महीने में आने लग जाते हैं स्टेम सेल थेरेपी के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगे Uh, जो इम्प्रूवमेंट है वो ऐसे दिखते हैं जो पैर हैं उनमें जान आ जाती है सेंसेशन इम्प्रूव हो जाते हैं और इसमें जो है खड़े होने की शक्ति आ जाती है हमारे पेशेंट खड़े हो सकते हैं और सपोर्ट के साथ चलने लग जाते हैं तो उनको सपोर्ट लगता है अब बिना सपोर्ट के नहीं चल सकते पर फिर भी जो पेशेंट बिल्कुल व्हील चेयर पर हैं वो अभी अपने आप खड़े होकर अपने आप जब चलने लग जाते हैं तो एक वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ चले जाते हैं जो कि अपने काम वो खुद कर सकें जो यूरिन है उसमें भी हमने देखा है कि यूरिन सेंसेशन में इम्प्रूवमेंट आता है तो ये मेन इम्प्रूवमेंट्स हैं कि जो पेशेंट हैं वो अपने आप खड़े हो सकते हैं सपोर्ट के साथ चलने लग जाते हैं और उनकी यूरिन सेंसेशन में इम्प्रूवमेंट आती है इसलिए हम हमारे जो पेशेंट्स हैं हम कैथर निकाल देते हैं और फिर वो बिना कैथर के अपने आप को संभाल सकते हैं थ्रू इंटरमीडियट कैथराइजेशन मेन चीज़ है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यानी कि सुबह से उठने के बाद अपने बेड से निकलना बाथरूम जाना अपना खाना वगैरह करना यदि घर में कोई आए तो जाके दरवाज़ा खोलना मतलब पूरे घर के अंदर वो मोबाइल हो जाते हैं व्हीलचेयर के बिना तो ये इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर इसका ये मतलब है कि जो सारे इनके प्रॉब्लम हैं ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हैं पर ये एकदम नहीं होता इसको तीन से छः महीने लगते हैं और ये एक दो साल तक चलते रहते हैं इसका प्रूफ जो है वो ये है कि हमारा जो सारा काम है वो साइंटिफिक मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश है तो हमारी मेडिकल कम्युनिटी में कोई चीज़ एस्टेब्लिश तब होती है जब वो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो तो हमारा जो काम है जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जर्नल्स में छपे हुए हैं जब आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में छपते हैं तो जो जर्नल वाले होते हैं वो रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है और वो साइंटिफिक है हमने प्रूव किया है कि स्पाइनल कॉड इंजरी के बाद स्टेम सेल थेरेपी जो है वो डैमेज को रिपेयर करती है और जो पेशेंट्स हैं उनके पैरों में उनके हाथों में नई जान देती है तो जो हमारा
वो सही है और जो रिजल्ट हम क्लेम कर रहे हैं वो जेनुन है क्या ये ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होगा ये ट्रीटमेंट बिल्कुल पेन नहीं होती हम क्या करते हैं को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं 20 मिनट के अंदर बोन मैरो निकाला जाता है हम उस हिस्से को सुन कर देते हैं तो उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती और हम उसको सुला देते हैं फिर हमको वार्ड में ले जाते हैं अपने रूम में चार घंटे वो अपने रूम में आपके साथ रहेगा इस चार घंटे में हम जो स्टेम सेल हैं वो अलग करते हैं एक बार स्टेम सेल अलग हो गए फिर हम वापस बुला के अगेन अंदर पंद्रह मिनट में इंजेक्शन के उसको अंदर डाल देते हैं तो उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती क्या ये थेरेपी में कोई रिस्क या कोई जोखिम है जो स्टेम सेल थेरेपी हम करते हैं जो एडल्ट स्टेम सेल थेरेपी जो हम हड्डी में से निकाल के डालते हैं उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि एक सुई हम हड्डी के अंदर डाल रहे हैं और हड्डी के अंदर का लिक्विड निकाल रहे हैं ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है उसमें कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता फिर हम पेशेंट की बॉडी के सेल्स एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रहे हैं मतलब बाहर की कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसमें कोई रिस्क नहीं है और अंदर डालने का भी तरीका एक पतली सी सुई से ही होता है तो पूरे ट्रीटमेंट में दो सुई लगती हैं एक से हम निकालते हैं एक से हम डालते हैं और पेशेंट की बॉडी के सेल्स यहाँ से लेके हम यहाँ डाल रहे हैं तो इसमें रिस्क कोई है ही नहीं ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है हमने अभी ऑलमोस्ट एक हज़ार से ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स का इलाज किया है अच्छा कोई भी पेशेंट स्टेम सेल की वजह से उसमें कोई डिटोरेशन या नुकसान या ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ तो इसमें कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रहना होगा पेशेंट को हमारे साथ सात दिन रहना पड़ेगा उसमें जो पहले दो दिन होते हैं उसमें डिटेल इवेल्यूएशन होती है टेस्टिंग होते हैं हम सारे स्कैन करते हैं और स्टडी करते हैं कि डैमेज कितना है। फिर आ, उसके जो तीसरे दिन हम पेशेंट को एक्चुअली स्टेम सेल देते हैं ये सुबह से दोपहर तक में ख़त्म हो जाता है और फिर अगले चार दिन हमारे पास बहुत बड़ा एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है हमारी जो फिजियोथेरेपी है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे पास एक स्पेशल थेरेपी है जिसको बोला जाता है एक्वाटिक थेरेपी जो गर्म पानी के अंदर हम पेशेंट्स को चलवाते हैं तो उस, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे यहाँ नियोजन में एक खास फैसिलिटी है जिसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वॉकिंग ट्रैक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर पेशेंट्स को हम इस वॉकिंग ट्रैक पे चलाते हैं हमारा एक सिंपल एम है हमारे हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को अपने पैरों पर चलना है ये एक कंपल्सरी चीज़ है सो स्टेम सेल और रिहेबिलिटेशन के साथ हम अपने पेशेंट्स को पैरों पर चलवा देते हैं और आपको सिखाते भी हैं कि घर पे कैसे करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब थेरेपीज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी एक सीडी या पेन ड्राइव हम आपको देते हैं कि आप घर जाके ये थेरेपीज घर पे खुद कर सकें और फिर उनको घर जाके धीरे धीरे एक्सरसाइज थेरेपी वगैरह करनी पड़ती है और जैसे वो थेरेपी करते हैं उनके पैर में ज़्यादा जान आ जाती है स्टेम सेल थेरेपी के बाद अगला स्टेप क्या होगा स्टेम सेल करने के बाद तीन महीने बाद आपको फॉलोअप के लिए हमारे पास आना है जिसमें हम पूरा डिटेल स्टडी करते हैं कि पेशेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इस वक्त जो है सिर्फ हम एग्जामिन करते हैं कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता फिर उसके छः महीने बाद हम फिर से बुलाते हैं इस वक्त हम टेस्ट करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमको गाइड करता है कि हमको आगे अगला स्टेप क्या लेंगे अगर मुझे एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो मुझे किससे संपर्क करना होगा इसलिए आपको जस, जैसे अभी ओपरी में आए तो ओपरी में हम आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है जैसे ये कोआर्डिनेटर थे आपके साथ तो ये कोऑर्डिनेटर आपको सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करना है एक ही फ़ोन करना है उसके बाद हमारी टीम पूरा टेक ओवर करेगी और आगे धीरे धीरे करके हम सारा आपको आपकी ट्रीटमेंट में आपको सपोर्ट करेंगे क्या टेस्ट करने हैं कभी आना है और पूरा एक हमारा एक सिस्टम होता है पर मेनली आपको एक फ़ोन करके हमको बताना है कि आपको कब आना है अगर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कोई समस्या है तो मुझे किसे संपर्क करना होगा जब आप हमारे पास आते हो तो एक हफ्ता रहोगे तो हम एक केस मैनेजर अपॉइंट करेंगे तो आपका एक इंचार्ज होगा केस मैनेजर ये क्या है केस मैनेजर मेडिकल थेरेपिस्ट होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपी डॉक्टर ये आपके अभी लाइफ लॉन्ग साथ ही रहेंगे तो ट्रीटमेंट के बाद आपको हर महीने हमारे से फ़ोन आएगा हम आपको पूछेंगे बच्चा कैसा है कोई भी तकलीफ होगी तो आप कभी भी केस मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तकलीफ हो आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या दवाई देनी है और आगे क्या करना है हालांकि बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि ऐसी कभी जरूरत होती नहीं क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स को स्टेम सेल के बाद तकलीफ होती है ट्रीटमेंट के बाद कितने समय में सुधार देखा जा सकता है जो इम्प्रूवमेंट है वो असली में तीन महीने बाद शुरुआत होती है तो इमीडिएट जब ट्रीटमेंट करते हैं आपको शायद हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट देखें पर जो रियल इम्प्रूवमेंट है वो आते हैं तीन महीने बाद
हमें करना जरूरी है ये बहुत जरूरी है बल्कि ज्यादा जरूरी है स्टेम सेल के पहले जो हम थेरेपी कर रहे थे सिर्फ पेशे की इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे थे स्टेम सेल के बाद हम पेशे की इम्प्रूवमेंट पर भी कर रहे हैं पर ऑल्सो थेरेपी करने से जो स्टेम सेल अंदर डाले हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है उनके उनके जो रिजल्ट है उनका जो कन्वर्जन और रिपेयर है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है तो स्टेम सेल के बाद रिहेबिलिटेशन बहुत ही जरूरी है क्या अन्य दवाओं को स्टेम सेल थेरेपी के साथ एक ही समय में लिया जा सकता है हम सारी मेडिसिन जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन हैं हम कोई उसमें रोक नहीं डालते आप सारी मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हो पहले जैसे ही कुछ दवाइयाँ हम भी ऐड करेंगे और एक बार हमारे पास आओ हम आपकी पूरी ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम पूरा आपको गाइड करेंगे क्या क्या मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है क्या क्या बंद करनी है और क्या क्या हमारी ऐड करनी है क्या हम न्यूरो रिहेबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल में अपना प्रवास बढ़ा सकते हैं हाँ पॉसिबल है यदि आप चाहते हैं कि जो सात दिन के बाद एक्स्ट्रा रिहेबिलिटेशन के आपको रहना है तो वो आप रह सकते हैं उसकी हमारे पास सुविधा है न्यूरोजन को क्या विशेष बनाता है न्यूरोजन की खासियत ये है कि हमारे जो सारे रिजल्ट है वो इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश हैं हमारा जो सेफ्टी है हमारे जो एफिकेसी है जो रिजल्ट हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो सारे जर्नल मेडिकल जर्नल में पब्लिश होते हैं तो ये एक रिजल्ट्स की साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी और उसका वैलिडेशन होता है ये 51 पेपर्स के अलावा हमने 12 बुक्स पब्लिश की हैं इन बुक्स में भी हमारे जो सारे रिजल्ट्स हैं वो सारे लिखे गए हैं कई इंटरनेशनल बुक्स हैं जैसे कि सेरबल पॉलिसी में एक इंटरनेशनल बुक है जिसमें दुनिया भर के ऑथर्स हैं उन्होंने भी हमको इन्वाइट किया है चैप्टर स्टेम सेल लिखने का उसी तरह एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी बुक में और एक ऑटिज्म बुक में इंटरनेशनल बुक्स में जो स्टेम सेल थेरेपी के चैप्टर्स हैं वो सारे हमने लिखे हैं तो जो जब इंटरनेशनल बुक्स लिखी जा रही हैं और जो कि एक सब्जेक्ट पे होती हैं जैसे ऑटिज्म पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी सीपी पे उसमें अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट के होते हैं पर जब स्टेम सेल थेरेपी की बात आती है वो सब हमको न्यूरोजन मतलब पूरी वर्ल्ड में वो न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि आप हमारे लिए चैप्टर्स लिखिए क्योंकि हमारे जो रिजल्ट हैं वो सारे साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हैं हम न्यूरोजन में जो काम करते हैं उसकी रिकग्निशन हमको कई अवार्ड से मिली है uh, 2016 में जो नेशनल हेल्थ केयर एक्सलेंस अवार्ड है वहाँ हमको बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी सेंटर ऑफ इंडिया चुना गया था ऑल्सो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि ऑक्सफर्ड से आता है यूरोप से आता है uh, उसको कहा जाता है रोज ऑफ पैरासेल्सिस अवार्ड जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेडिकल रिजल्ट्स, पेशेंट फीडबैक और सेफ्टी के ऊपर दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि 2016 में कांस फ्रांस कंट्री में दिया गया था और वो न्यूरोजन ब्राइन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट को दिया गया तो एक नेशनल अवार्ड जो कि हमको बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी सेंटर चुना गया है और एक इंटरनेशनल अवार्ड जहाँ हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड है ये दो अवार्ड्स कहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो अभी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट आईएसओ सर्टिफाइड है हमारे पास आईएसओ 9001 2008 सर्टिफिकेशन है इसके अलावा हमारी जो स्टेम सेल लेबोरेटरी है उसके पास एक जीएलपी यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन है तो ये जो है जो आई सर्टिफिकेशन जो जी और जी सर्टिफिकेशन ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड अश्योर करते हैं कि जो यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है जो हमारी लेबॉरेटरी है और जो हमारे ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे है न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट जो है वो नवी मुंबई सिटी में लोकेटेड है जो कि मुंबई की एक ट्विन सिटी है मुंबई से लगी हुई है सेंट्रल मुंबई से बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस में हर चीज़ जो एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह बहुत ही क्लोज हैं हमारा जो लोकेशन है वो पाम बीच रोड पे है जो कि नवी मुंबई की सबसे सुंदर रोड है हम समुंदर के बिल्कुल बगल में हैं तो हमारे रूम से समुंदर का बहुत ही सुंदर व्यू लगता है और हमारे बिल्कुल अजेसेंट एक सुंदर सी लेक है तो इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सराउंडिंग बहुत ही सुंदर पीसफुल सराउंडिंग है नवी मुंबई एक बहुत ही सेफ सिटी है जो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू मूव अराउंड और बहुत सारी फैसिलिटीज जो शॉपिंग वगैरह की बिल्कुल आस अवेलेबल हैं और हमारे एक बहुत बड़ा स्टेशन है जो सी वुड्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो हमारे हॉस्पिटल से बिल्कुल लगा हुआ है तो बॉम्बे की किसी भी ट्रेन सर्विस से हम सी वुड स्टेशन आ सकते हैं और हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल स्टेशन के बगल में है तो उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि हर जगह से इजीली एक्सेसिबल है और जो आस जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है और इट इज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर एरिया न्यूजन का जो स्टाफ है 
اس میں ہمارے جو سب سے سینئر کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں میڈیکل ڈاکٹرز ریہیبلیٹیشن ڈاکٹرز ہمارے کئی ڈاکٹر ویسٹرن کنٹریز امیرکا وغیرہ میں ٹرین ہو کے آئے ہیں تو ہمارا جو میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف ہے دس از آف دا بیسٹ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنلی اور جو ہمارے جو سپورٹیو اسٹاف ہیں چاہے وہ نرسز ہوں یا ہاؤس کیپنگ ہو ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی بہت ہی کیئرنگ بہت ہی سپورٹیو اور ہر طرح سے ہیلپ فل ہے جب آپ نیوروجن میں آؤ تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ آپ ہاسپٹل میں ہوں جو پورا واتاورن ہے وہ گھر جیسا ہے آپ ایک بار ہمارے پاس آؤ تو آپ پیشنٹ نہیں ہوتے آپ ہمارے گھر میں گیسٹ ہو جاتے ہو اور ہم آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر کے گیسٹ میں دیکھیں ہر ایک چھوٹی چیز کا اٹینشن دیا جاتا ہے چاہے آپ کا کھانا ہو یا جو اسپیشل نیڈس ہو جو ریکوائرمنٹس ہو آپ جو بولیں گے وہ آپ کو آپ کے لیے کیا جائے گا آپ کی جو ہر کوشچن ہے ہر ڈفیکلٹی اس کا آپ کو امیڈیٹ اٹینشن ملے گا اور اب ہم آپ سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں ہمیشہ ہر پیشنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں بھائی ہم کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ سات دن ہمارے پاس رہو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہو جس میں آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں تکلیفیں ہیں ہم ان کو بھی ٹھیک کر سکیں اور آپ کو فیوچر میں ہوپ دے سکیں کہ آگے جا کے آپ میں اور اچھے امپرومنٹ آئیں گے اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ اور گڈ کوالٹی لائف جی سکیں گے